Good morning dear students today we are going to learn a poem a tiger in a zoo this is for class 5 and chapter number 2 bachcho aapko jaan kar ke hairani hogi ki ye poem 10th ke bacche padhte hain पता है सी बी एस ई बोर्ड में ये जो पोएम है ये क्लास टेंथ के बच्चों की है और आप इसको क्लास फाइव में पढ़ रहे हैं तो क्या बात है भाई इतनी अच्छी पोएम और इतनी शानदार पोएम आप अभी से ही पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है कि आपको जब टेंथ में आपको ये वापस से पढ़ने की को मिलेगी तो आपको तो बहुत ईजी लगेगी ये और आप इसको आसानी से अच्छे से याद कर लेंगे और इसमें अच्छे मार्क्स अचीव भी कर लेंगे है ना चलिए तो हम अभी देख लेते हैं इस पोएम को ये पोएम बच्चों आपको जैसा कि नाम से ही दिखाई दिया जा रहा है कि अ टाइगर इन अ जू ठीक है तो ये एक टाइगर के बारे में पोएम है और वो टाइगर कहाँ है असल में वो टाइगर जू में है पर साथ साथ में जो पोएट है वो एक टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जो खुला रहता है खुले में जंगल में रहता है कहीं ना कहीं उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों की फीलिंग्स को हम हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे होता होगा और ये जो टाइगर है जो जू में है वो क्या क्या सोचता होगा तो आप शुरू करते हैं हम पोएम और ये जो हार्ड वर्ड्स हैं इसके मीनिंग्स मैं आपको अभी लिख करके दिखा दूँगी भेज दूँगी और जो ये वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स जब पोएम के बीच में आएंगे तो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी ठीक है बच्चों तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइब्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज On pads of velvet quite, in his quite rage. बच्चों यहाँ पर वो बात कर रहा है कि वो जो है टाइगर जो है अपनी विविड स्ट्राइप्स विविड यानी कि बहुत क्लियर जैसे स्ट्राइप्स आपको मालूम है शेर जो होता है टाइगर जो होता है उसमें काली काली धारियाँ होती हैं तो ये टाइगर जो है उसकी धारियाँ कैसी है एकदम डार्क है, है ना क्या कर रहा है वो कुछ जो क्योंकि वो केज में है कहाँ पे है वो जू में है उसके जो केज हैं उसमें वो कुछ ही स्टेप चल सकता है है ना तो वो जो कुछ स्टेप्स हैं वो उसमें अपनी विविध स्ट्राइब्स चमकदार जो धारियाँ हैं वो हैं उसकी और वो उसमें चल रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट किसके ऊपर चल रहा है उसके जो पॉज हैं जो जो पैर हैं पंजे हैं वो कैसे हैं एकदम वेलवेट के जैसे हैं एकदम सॉफ्ट है आपको मालूम भी होगा आपने देखा होगा कभी शायद जो एनिमल्स हैं बिल्लियां हैं उनके पो पॉज जो होते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं बड़े गद्देदार होते हैं तो पोएट ने इनके पाँव को इनके जो पा पाँव में लगे हुए जो सॉफ्ट 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 पैड्स हैं उसको किसके साथ कंपेयर किया है वेलवेट के साथ कंपेयर किया है इन हिज क्वाइट रेज क्वाइट यानी शांत रेज यानी गुस्सा यानी कि ये कैसी बात है कि शांत भी है और गुस्सा भी है वो शांत ज़रूर है लेकिन उसके मन में बहुत गुस्सा है क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी एनिमल जो केज के अंदर होगा वो खुश नहीं होगा अगर हम आपको भी केज के अंदर या हम आपको किसी बंदिश में रखें कहीं आपको बांध के रखें तो आपको उससे कोई खुशी नहीं मिलेगी चाहे हम बांध करके आपको सोने की कटोरी में आपको बढ़िया बढ़िया खाना दे लेकिन आपको वो कभी पसंद नहीं आएगा बल्कि आप आज़ाद रहना चाहेंगे है ना चाहे आपको कम खाने को मिले लेकिन आपको आज़ादी क्योंकि आज़ादी ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होती है और अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना सबको पसंद होता है तो आपको पता है टाइगर जो है वो उसका नेचुरल सॉरी टाइगर जो है उसका नेचुरल हैबिटेट जो है वो वो जंगल है वो फॉरेस्ट है वो वो जू तो है नहीं जू उसका घर तो नहीं है तो वो उसमें खुश नहीं है तो वो अपने केज में चल रहा है उसकी जो स्ट्राइप्स हैं वो एकदम डार्क एकदम क्लियर हैं और उसके पैर जो हैं वो एकदम मखमल के जैसे हैं लेकिन वो कैसे है शांत है पर वो बहुत अंदर से गुस्से में है ही शुड बी लर्किंग इन शाडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेज नियर द वाटर होल वेर पम्प 
plump sorry were plumped deer pass deer तो अब ये आपने देखा कि अब कौन से टाइगर की बात कर रहा है वो टाइगर जो जंगल में या जो नेचुरल हैबिटेट उसका है फॉरेस्ट वहाँ पे जो रहता है तो वो कैसा होता है ठीक है तो वो क्या करता है वो तो वो एकदम शान से चलता है अपने जंगल में और वो छुप छुप करके लकिंग यानी कि छुप के जैसे आपको मालूम है कि जब उसको शिकार करना होता है तो वो कैसे शिकार करता है वो कोई ऐसे ये नहीं कि खुले में एकदम मस्त आराम से बैठा रहता है और जैसे ही शिकारी को देख शिकार को देखता है और वो उसके ऊपर जंप कर जाता है नहीं वो छुप के छुप के जो बड़ी क्रासेस होती हैं उसके पीछे चुपके से रहता है और जैसे ही उसको फिर कोई वहाँ पर जानवर दिखाई देता है तो वो उसके ऊपर हमला बोल देता है है ना तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो शैडो में वो छुप करके रहता होगा और स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस और जो जो बड़ी बड़ी घास है उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता होगा कहाँ नियर द वाटर होल जहाँ पे पानी रहता है आपको पता है बच्चों जहाँ पे पानी रहता है ना जंगल पे वहाँ पे बहुत सारे जानवर आते हैं पानी पीने के लिए तो किस तरफ जहाँ पर वो पानी है जहाँ प्लम डियर पास प्लम यानी कि मोटो मोटो मोटे मोटे जो डियर हैं हिरन हैं जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पे वो चुपके चुपके इंतज़ार में होगा कि कोई मेरा शिकार आए तो मैं उसके ऊपर हमला करूँ है ना तो ये जो है आपने देखा कि पहले हमने बात की कि वो ज़ू के अंदर है अब वो इमेजिन कर रहा है कि अगर वो जंगल में होता तो वो कैसा होता वो ऐसा ही होता है ना ही शुड बी स्नॉर्डली Around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village, and he should be snarling around houses. क्या कह रहा है और snarl क्या होता है snarling क्या होता है बच्चों आप कह सकते हैं कि जो वो गुस्से में मुँह खोलता है ना बहुत बड़ा सा मुँह खोलता है और उसकी राल टपक रही होती है है ना क्योंकि वो मुँह खोलता है तो उसके मुँह से कुछ लिक्विड टाइप का गिरता है और वो गुस्से में क्या करता है गुर्राता है है ना तो जब उसको गुर्राना होता है तब वो ऐसा करता है मुँह खोलता है और वो जब गुर्राता है तो उसके मुँह से वो राल भी टपकती है तो उसको ही हम स्नारलिंग कहते हैं ना तो ही शुड बी स्नारलिंग अराउंड हाउसेज घर के आजू बाजू घर के आजू बाजू क्यों बोला है बच्चों यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि इंसान जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है वो जंगलों को बहुत तेज़ी से काट रहा है जंगलों को तेज़ी से काटने की वजह से जो घर हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के घर हैं वो जंगल के बहुत करीब आ गए हैं पहले कैसे होता था बच्चों कि जंगल जो होता था वो बहुत बड़ा होता था बहुत बड़ा एरिया होता था और कहीं घर उसके नज़दीक नहीं हुआ करते थे है ना लेकिन अभी कैसा है कि क्योंकि इंसान जो है वो प्रो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है अपनी वो जंगलों को काट 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 करके कहीं बिल्डिंग बना रहा है कहीं मॉल्स बना रहा है कहीं घर बना रहा है तो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स जंगल के बहुत करीब आ गए हैं है ना तो बेचारा जा, जानवर जो है वो तो अपने ही जंगल में है वो तो कुछ नहीं कर रहा है और वो तो जा, जान बूझ कर के लोगों के घरों के पास नहीं जाता है ना तो क्योंकि जंगल के इतने नज़दीक घर आ गए हैं लिखा है कि वो जो जो जा, जानवर या जो टाइगर जो फ्री है जो आज़ाद है जो खुले में है वो जंगल के एज पे यानी जंगल के कॉर्नर पे बाउंड्री पे जहाँ पे जंगल ख़त्म होता है वहाँ पे वो घूमता होगा दहाड़ता होगा वहाँ पे वो ग्राउल करता होगा है ना और अपने वो जो दांत है नुकीले नुकीले दांत जब वो मुंह खोलता है तो आपने देखे हैं ना कैसे उसके दांत होते हैं उसके पंजे कैसे होते हैं वो ऐसे मुंह खोलता होगा जब अपने दांत दिखाता होगा अपने पंजे दिखाता होगा तो पूरा गांव जो है वो थर रहा जाता होगा है ना तो ये इमेजिन कर रहा है कि वो टाइगर जो फ्री है जो आज़ाद है वो कैसा है वो ऐसा है है ना जिससे सब लोग डरते हैं अच्छा अब लेकिन बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल पर वो कहाँ है वो एक मजबूत से 
पिंजरे के अंदर बंद है हिज स्ट्रेंथ्स बिहाइंड पार्स उसकी जितनी भी ताकत है वो सब कहाँ है वो पिंजरे के अंदर है पिंजरे के पीछे है यानी कि पिंजरे के अंदर है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज और वो कुछ नहीं कर सकता है बजाय इसके कि वो अपने ही पिंजरे में सिर्फ इधर से उधर इधर से उधर चक्कर काट रहा है क्योंकि वो विवश है वो परेशान है लाचार है कि वो इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है ना इग्नोरिंग विजिटर उसको कोई मतलब नहीं है मुझे कौन देखने आया है वो उनसे खुश नहीं होता है वो खुश होगा तो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से है ना बच्चों चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट अब आखिरी आवाज़ जो है वो कहाँ से सुनता है वो टाइगर किसकी सुनता है द पेट्रोलिंग कार पेट्रोलिंग क्या होता है बेटा कि आपको मालूम है कि गश्त बोलते हैं उसको हिंदी में जैसे कि जंगलों में भी पेट्रोलिंग के लिए आपको मालूम है सॉरी जंगलों में भी जहाँ पे जानवर रहते हैं वहाँ तो खैर अलग बात है लेकिन जो जू हैं वहाँ पे आपको मालूम है बहुत से जानवर रहते हैं उनकी देखरेख करने के लिए बहुत तरह के लोग रहते हैं ना तो उसी में सिक्योरिटी वाले लोग भी रहते हैं तो जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो लोग क्या करते हैं वो लोग रात को हमेशा गश्त लगा के एक बार वहाँ पे पूरे पूरा जो जू है उसका चक्कर लगाते हैं ये देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है कि नहीं है जानवर सब सो गए हैं अपने अंदर चले गए हैं या नहीं कोई जो जू है उसका केज खुला तो नहीं रह गया है कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना तो ये इंश्योर करने के लिए जो जो गार्ड्स हैं वो लोग वहाँ पे चक्कर लगाते हैं है ना तो उसी को हम बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स पेट्रोलिंग जो गश्त लगाने आती हैं जो चेक करने आती हैं ना एंड स्टार एंड स्टेज विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स है ना वो आखिरी आवाज़ कब सुनता है रात को सुनता है और वो जो उसकी आँखें हैं है ना विद uh, वो अपनी जो ब्रिलियंट आइज है ब्रिलियंट आइज़ क्यों उसकी आंखें आपने देखी होगी बहुत खतरनाक होती हैं बहुत सुंदर भी होती हैं और बहुत खतरनाक होती हैं वो उन आंखों से हसरत से उम्मीद से उन स्टार्स को देखता है कि ये स्टार्स तो वही स्टार्स हैं जो मैं जंगल में रहा करता था तब भी मुझे ये दिखाई देते थे उसको बहुत उम्मीद से देखता है कि ये भी वही स्टार है क्या मैं किसी दिन आज़ाद हो पाऊँगा क्या मैं वापस अपनी दुनिया में जा पाऊँगा शायद इस तरह की कोई उम्मीद है या उसी में वो उन स्टार्स को देखता होगा ठीक है तो ये थी हमारी पोएम जिसे लेसली नॉरिस ने लिखा है ठीक है बच्चों तो उम्मीद करते हैं कि ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी यहाँ पे आप हार्ड वर्ड्स देख सकते हैं विविद स्ट्राइब्स यानी क्लियर स्ट्राइब्स क्वाइट रेज यानी कि गुस्सा शांत गुस्सा 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 है लेकिन फिर भी वो जाहिर सी बात है कुछ कर नहीं सकता है ना लर्किंग लर्किंग मतलब एन एक्ट ऑफ बीइंग डन सीक्रेटली चुपके से करना कि कोई मुझे देख नहीं ले फैंग्स स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड तीत आपने देखे हैं जो शेर के होते हैं बहुत नुकीले आगे के जो चार दाँत होते हैं चार होते होंगे ठीक है ना स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज यानी कि काउंटिंग हिज के हिज एज ठीक है तो ये आपके वर्ड वर्ड मीनिंग्स थे जो कुछ न्यू वर्ड्स थे उनके भी मीनिंग्स मैं आपको दे दूँगी चलिए बच्चों तो अपना पढ़ाई करते रहिए और इस पोएम को याद कर लीजिएगा थैंक यू एंड सी यू